Donnerdag 28 december 2023. Hier is ook weer een van die stronke, stronke of tissues. En ik zeg maar, hier is niet tissues nie meer. Hier is net een stronk. En dat is het ding wat aangesprek moet worden en allemaal zeil rondom die ding. Niemand is bereid om die dingen die ooit te kijken en om te noemen wat hij is. Nie. Nee, nee, dat is te bang. Hulle is te bang hulle gaan pelle verloor, of hulle is te bang hulle gaan bezigheid verloor, sikke goed. Hulle is dinge wat nie saak maak nie, maar hulle is bang hulle gaan nie goed verloor. Stuur iemand vir my een verschrikkelijke emotie belaaide boodskap, na aanleiding van die so drukmerke wat ek gedoen het oor die rebelle, en die soorte, ek noem het nou maar die slag van Centurion, en hy vraag, Waarom probeer ik nou die enigste politieke partij, wat gezien kan worden als verteenwoordigend van die Afrikaners, hoe kom wil ik nu die partij schade aan doen? Nou, ek gaan volgend veel een paar goed sê, wat je, je moet maar bakkel down, en bijt op je verstand tanden, wat als je niet meer eet, niet bijt maar op die gums, probeer op die gums bijt waar je verstand tanden was. Want, je moet hierdie goed hoor, dan een luister en dan denk oor hoe jy die volgende tree gaan gee. Want, op je einde van die dag, is het elke van onze eie verantwoordelijkheid, om zeker te maken dat ons optreden so is, dat die volgende tree een goede tree kan wees. Nou, die kwestie rondom Afrikaner en boer, is nou al getrapt door hooggeleerdes en door ongeletterdes soos ek. Maar, ons kan nie daarvan op weg kom nie, dit is een realiteit. Ja, ons is allemaal wit, maar partij van ons is boere, partij is Afrikaners. En boer, ek sit nou weer op die skerm vir jou hoe jy die boer speel. Nou, dit laat insink hoor. Want, die verontwaardiging van een swart man, wat een Zulu is, als jij om een wen dan doen, is duidelijk op zijn gezicht te zien. Ja, dat is altijd weer zwart. Maar hij in is een zulu, en die ander is een wen dan. Of die ene is een zulu, en die ander is een tsane. En hulle weet het. En hulle is trots daarop. Ons zit in die witbevolking met die kakspel, waar een min mensen verstaan, dat in hierdie Afrikaner nasie, is een tribe, ik noem het een tribe, een stam, boeren. Ja, die enigste oor een komst is een velle is wit. Altijd is een velle is wit, en dit is wat stoop wordt. Nou gaan ek julle hierdie volgende goeie sê, wat nou een klomp ouwens, hoog die blikse man gaan maak, en ek vir, kyk, dis wat ek vir jou die blikse man voel, hoor, fokkel. Die waarheid is, die feite is, die realiteit is, toe die brette, ons land binnenval en met oorlog ons land wil vat, was dit die boere wat opgestaan het in gevecht het, het gesê, dit gaan nie gebeur nie. My eie opa het die ochtend sy salsakke gepakt met sy beskuit en bult om sy geweer gevat en vir sy my oma gesê, nou het die Engelse te ver gegaan. En ek het hierdie story al honderd keer vertel. Dit wees jou die mentality van die boeren. Nou het die Engels de ver gegaan. En wat gebeurt in diezelfde tijd? Wat gebeurt in diezelfde tijd? Om en bij. Je moet nou mooi naar jullie cijfers luisteren. Dat was om en bij. 50.000 boeren. Wat in die Britse mag van oor die 400.000 gevecht het. 50.000 boeren. Maar hier kom je dan wat jou die hopende fok in moet krijgen. Bijkans 80.000 Afrikaners het die Engelse gejoin. Hulle het die Engelse gejoin en meer gedoen aan een, die moord en slachten van die kinders in die concentratiekampen. Denk mooi daar oor, oor. Denk mooi daar oor. Twee, hulle het meer gedoen aan die doodmaak in marteling 
van boere krijgsgevangenis. Hulle het het gefokken doen, hoor. Hulle het meegemaak daarmee. En dan kom die ding wat vir my seker die meest skrikwekkendste oomblik is. Toe generaal de wet, Christian de wet, toe hy in hechtenis geneem is, na by die Botswana grens, toe vraag hy vir die mense wat hom gevangen neem, is jylle Afrikaners? Toe sê hylle ja. En wat sê hy? Wat sê hy in daai oomblik? Dis goed so, tenminste is dit nie Engelse wat my gevang het nie. My fuck, dink aan daai ironie, tenminste is dit nie Engelse wat my gevang het nie. Nou, hoekom vertel ek julle hierdie story? Kom ons kom terug by vandag. Ek gaan nie so brutaal wees, om jou, wat vandag hier sê, wat sy opa, a joiner was, te veroordeel vir wat jou opa gedoen het nie. Jy het geen sê gehad in sy keeses nie. Geen sê gehad in sy. Maar, as jy gedrag toon, wat oor een stem met hy fucking joiners, dan is jy steeds a joiner en dan wil ek fuck al met jou te doen he. Fuck al! Nie bieke nie, fuck al! Hoekom raak ek nou die donner in? Oor hierdie persoon wat vir my sê, ek probeer die enigste partij wat vir die Afrikaners dan afbreek. Jou gat oor, een klomp van die mense wat vir hy fucking partij gestem het, is boere. Hoekom het hulle vir hulle gestem? Hulle het vir hulle gestem omdat hulle geglo het, die donners gaan na hulle belange ook omsien. Maar hy bliksems doen het nie. Hulle sê nie om na ons belange nie. En, wat die fok is aan die gang? Daai ouwens wat in charge sê daar, wat het hulle al gedoen? Ek het vir julle al in die briekmerke gesê wat het hulle gedoen. Ek het het vir julle gesê. Hulle sit in die parlement daar onder, wat doen hulle vir jou, die boer? Fuck al, niks! Hulle reil en verkoop uit ons basisse levensrecht. Ons sit vandag hier. Geen verteenwoordiging nie, en ons het geen, ons word nie die recht gegin om in hierdie land te wees nie. En hy fucking partij, sy leiding, sit in hulle skip die geld elke maand daar fucking vir hulle seats wat hulle in die parlement het. En dat sê hulle die story en dan kom hulle met hulle groot kakstories nou weer, want hulle is ons nou weer verkiesing. En hoekom met hulle weer verkies word? Julle moet mooi verstaan. Hy topstructeer het ons verraai met die Afrikaanse rakkoord. Dit was verraad. Noem het fokken wat jy wil. Dis wat het was. En toe gaan hulle voort met die vryheid front plus. En hulle bly na hulle eie belange, hulle Afrikaanse belange kyk. En die ergste van alles is, hulle het sit al vir 30 jaar. Hy kon nie mulder kan even wind gat hier op een of ander program wat ek gekyk het, breg oor hoeveel regimes het hy nou al gesien kom en gaan in die parlement. Sit ek om so en kyk en ek dog myself, ok, jy het nou al hy regimes gesien, en wat die fuck het jy bereik? Fuck al, jy het net een moerselklomp geld gekry. Dis wat gebeur het. Ons sit met plakkerkampen waar wit mense in bly. Is die vrije front fucking een dag in hy plakkerskampen om te gaan kyk wat gaan aan en wat hulle kan doen en wat hulle kan master om daai mense se levens te verbeter. Ek het dit nog nooit fucking gesien nie. Die mense wat vir die plakkers geveg het, is so gefokken terrorijs, dat die meeste van hulle die land uit, hulle moes die land uitvlug. Dan kom ek terug na die joiners toe. Dink mooi. Hulle het gehelp om die boerkinders te vermoor, hulle het gehelp om die boere kruisgevangenis te martel en te moor. Dit is wat hulle fokken is. Dit is in hulle gegene. Ek sê weer, as jou opa a joiner was, gaan ek jou nie veroordeel nie. Maar as jy die selle fokking gedrag openbaar is, hy gaan ek jou wel opfok. Want het gaan daar oor, wat is jy? Nou goed, terug na hierdie vrijheidsfront plus toe. Hoekom sê ek maak die vaak ook skoon? Want die grootste balk van hy partij, sy ondersteuning, is goeie mense. En hoekom moet hylle nou vluchtelinge fokking word na een ander partij toe of in die woestijn, politieke woestijn in. 
Omdat een klein groepie die Donnerse Partij beheer het en oorgeneem het en geverfrot het. Dit is soos een bliksem soos vliegt wat een mango gesteek het. Op die oog af lyk het na fokkel tot hier die mango ook bijt. Jezus! Dit is ook om ek het een beleid. <laughs> As ek mango, ach nie mango's nie. Guavas, guavas, koeials. As ek ga my boord staan en guavas eet ek maar, jy mag nooit binnen in die guava kyk as jy hom gehap het nie. Want as ek vir my een kind verduidelik het, die ergste ding wat jy kan sien, is as jy die guava gebyt het en daar is een halve worm in. <laughs> so, Oké, okay, dat is goed. Maar dat het daar gelegd. Feit van die zaak blij, maak hy partij skoon. Dit is ons partij, dit is nie hulle sinne nie. Hulle het hom geskaak. Nee, hulle sinne nie. En nou sê die ouwe vir my, jy kan nie, jy raak vreeslik vir kondriftig oor goed. Sê ek, ja. Kom ons kyk na Afri Forum. Hulle het merkwaardige vir kom werk gedoen. Ek sal nie vir een sekonde ontken die waarde wat hulle toegevoeg het door die gemeenskap nie. Maar dan sê een leierspersoon, en ek gaan die dongse naam nie noem nie, patriotisme is een gevaarlijke eigenskap. Nationalisme, daar moet nie so klim op dit gele word nie. Dan denk ek, waar een fok van praat jy? Die nog heel is afri voor hem. Dan sê hulle duidelik, ons staan vir burgerrechte. Wat ek verstaan, staan vir amalse burgerrechte. En ok, Die gaat ons, lekker bond. Dit is misschien een makkelijke partij. Niet mijn burgerrecht. Amalse burgerrecht. Oké. Okay. Zo so, kom, met elke patriotische gevoel die in Oerale. Hij kijkt niet naar mijn belangen specifiek. Hij kijkt naar concise, naar amalse belangen. Solidariteit, wij zijn zelf de vlagjes. Nou, hoe kom? Moet ons die hele tijd net stil blij en hoop dat hierdie leierskap sal tot hulle sinne kom. Ek sê nou vir julle, hulle sal nog een fok tot hulle sinne kom nie, want onthou, hulle voorsaate was glad nie gepla om deel te neem aan die processe wat ons boere kinders in die concentratiekampe vermoor het nie, ons boervrouwens in die concentratiekampe laat verkracht het nie. Hulle het geen versin, hulle het geen probleem gehad daarmee nie. Dan moet jy vir jouself afvraag, kan ek my vir een selwag met een mens wat sikke dinge goed kan keer? Of nog erger aan daar die processe deelneem. Ek sê weer, as jou opa a joiner was, gaan ek jou, gaan ek, ek, dat praat net vir myself, ek gaan jou nie verwerp op die basis, jou opa was a joiner nie. Maar die fok weet, as jy die selfde gedrag openbaar, as jou opa, dan wil ek fokkel van jou weet. Fokkel. Want, jy is dan gevaarlik vir my, my kinders en my kleinkinders. Want jy openbaar die selfde gedrag as die opa van jou. Nou is nie baie jong mense wees wat verwaard is. Ek sê vir julle jong mense, verbastering het die boervolk verklein. Maar, as jy jou oor oopmaak en rechtig dink dan sal jy baie gauw achterkom as jy een maat begin soek wie sy boer, wie sy Afrikaner. En as jy die keese maak om een boer te vat, dan weet jy wat kan jou toekomst inhou. Boom, alles, weet jy, jy het een man van karakter en integriteit. As jy Afrikaner vat, dan gooi jy dobbelsteenkies en that's it. Nou gaan baie mense weer op my kop kak en van verduidelik en sê, ja, ek is actually eindelijk een rassist. Ja, maar, as nooit een rassist, ek gee nie een donder om nie, ek kan nie maar een rassist noem. Ek sê net vir julle, hierdie opkomende slag van Centurion is 
Bedonert belangrijk. Want het gaan beteken die boer volk vat hulle toekomst terug in hulle eie hande. As de slag val, dan is die boer volk se toekomst in die hande van joiners. En jy weet waarop gaan het uitloop. Hulle het meer gedoen om jou voorzate verband te kry uit die land uit na Salon toe en Sint Helena toe en daai plekke toe. Hulle het deelgeneem aan die marteling en moord op boerkruid gevangenis. Hulle het deelgeneem aan die processe om kinders te vermoor in die concentratiekampe. En nou gaan een klomp van hulle volk en omvlieg en sê, Ja, maar jou gat, ons was nie daar nie, my opa was nie daar nabie. Fuck off, fuck off. Kom nou in die basic toe. Jou opa het gejoin. Die Engelse gejoin. In die ergste van my, daar was een moes het om jode in. Dis in hy fuck en joiners. Nou ja, ek het al vir julle gesê, 16 juni 1898 het die Kazare in New York opdracht gestuur na die Kazare toe in London maak die boerkinders dood. En die Engelse, Sauties, bliksemse goed, hulle het die opdracht te kom uitvoer. En jode en joiners het hulle gehelp. Nou slik nou maar hierdie pil af met drie galon water en wat ewer nodig het en jelly en olijfolie en wat en kry om net af en jou keel gaat af en verstaan net mooi. Dit is nie een speeliekie nie oor. Hierdie ouwens is ernstig oor ons uitwissing. En my vraag kom terug, hoe is dit moendlik dat die ouwens wat in 1992 daai verradderlijke ding gedoen het aan die boervolk nog steeds vandag in charge sit van die vrijheidsfront plus. Dit is die vraag wat jy vir jou moet antwoord. Nou ja, nou het het genoeg al gebrak. Ek voel nou beter. Ek hoop jy voel ook nou beter. Maar actually hoop ek jou moermeter is nou hoog in die rooi. Want dis waar jy moet wees. Jy moet verstaan. Hierdie ouwens het een agenda. En hulle agenda kom al oor honderde jare die boer moet uitgeroei word. Iemand gaan nou vraag my, ouwens vraag my, hoekom? Hoekom sê jy dit? Want, God het die boer toegeris met talente en vaardighede wat dit moendlik maak vir die boer om Satan te oorwin. Daai groepie, dit is Godse soldate die boer. Hy het hier heel al beplan, en hy het geweet hier die dag gaan kom, van die kom ons nooit nou maar een showdown. Die showdown gaan kom. En as jy om jou kyk, kyk met Replex mooi, is hulle wat die antichrist gaan installeer, hoor. Kyk nou hoe machtig is hulle. En dan kyk jy, en dan denk jy terug aan bloedrevier. 400 man. Wen. Anglo Boere Oorlog. 40.000 man, tegen 400.000, wen, dan moet jy smile, en sê, ja, ok, het gaan nou nie makkelijk wees nie, daar is nou saai ou grappie, van die sien wat daar, by een, wat ek denk by Magers van Tijn, vir sy pa gesê het, hoeveel Engelse is hier, toe sê sy pa van, ja, sal jy nou baie oor, het lyk vir my na een paar rondig, miskien een duisend, Toe sê die seem, toe sê pa, eh, ons gaat die laat werk vanavond. Dit is een boer. Dit is een boer. Nou ja, ek gaan nou nie weer vertel van drink of weer, gooi wat, ewer hy nie. Ek sê net vir jou, yes, like, dink mooi oor hierdie dinge. En kyk om jou. Moe nie soek vir een joiner nie. Soek vir een persoon wat die gedrag van een joiner openbaar. Die bybel sê mos, aan die vruchte sal die boom gekend word. Ok, nou gaan ek stop. Lekker dag vir julle, ons het lekker heen gehad, gelijk as wel weer gaan kom, maar dit is soos dit is, altyd syklisse. 
en ons is in een ritme. Ons moet net, dit help nie, jy vecht teen my goed nie, teen die ritmes nie, van die natuur nie. Jy moet dit volg. Geef my maar een like, subscribe en share die ding. Dankie vir jy ondersteuning.